Estamos com o simulado com questões resolvidas para a prova Brasil, o nono ano de língua portuguesa do ensino fundamental. Eu costumo colocar em cada texto tá, uma imagem tá, referente ao texto. Essa imagem não existe na prova que você vai vai fazer, tá? Mas o que eu considero? Que você colocando essa imagem, você pode pensar melhor no que está acontecendo no texto, tá legal? Então isso aqui, esse sapinho aqui, por exemplo, o verde, é apenas uma ajuda para você se orientar durante o texto. E o que é legal é você também tentar não apenas ler o texto. O sapo era uma vez um lindo sangue príncipe por quem todas as moças se apaixonavam. Não. O sapo era uma vez um lindo príncipe por quem todas as moças se apaixonavam. Por ele, também se apaixonou a bruxa horrenda que o pediu em casamento. O príncipe nem ligou, e a bruxa ficou muito brava. Se não vai casar comigo, não vai se casar com ninguém mais. Olhou fundo nos olhos dele e disse, Você vai virar um sapo. Ao ouvir esta palavra, o príncipe sentiu estremeção. Teve medo, acreditou. E ele virou aquilo que a palavra feitiço tinha dito. Sapo. Virou um sapo. Estremeção quer dizer tremer repentinamente. No trecho, o príncipe nem ligou e a bruxa ficou muito brava, a expressão destacada significa que não deu atenção ao pedido de casamento, não entendeu o pedido de casamento, não respondeu à bruxa ou não acreditou na bruxa. O que é nem ligar? É não dar atenção. E o príncipe nem estava aí. Questão 2. Vínculos, as equações da matemática da vida. Quando você forma um vínculo com alguém, forma uma aliança. Não é à toa que o uso de alianças é um dos símbolos mais antigos e universais do casamento. O círculo dá a noção de ligação, de fluxo, de continuidade. Quando se forma um vínculo, a energia flui. E o vínculo só se mantém vivo se essa energia continuar fluindo. Essa é a ideia de mutualidade, de troca. Nessa caminhada da vida, ora andamos de mãos dadas, em sintonia, deixando a energia fluir, ora nos distanciamos. Desvios sempre existem. Podemos nos perder em um deles e nos reencontrar logo adiante. A busca é permanente. O que não se pode é ficar constantemente fora de sintonia. Antigamente, dizia-se que as pessoas procuravam se completar através do outro, buscando sua metade no mundo. A equação era meio mais meio igual a 1. Um. Para eu ser feliz para sempre na vida, tenho que ser a metade do outro. Naquela loteria do casamento, tirar a sorte grande era achar a sua cara a metade. Com o passar do tempo, as pessoas foram desenvolvendo um sentido de individualização maior e a equação mudou. Ficou 1 um mais 1 um igual a 1. Um. Eu tenho que ser eu, uma pessoa inteira, com todas as minhas qualidades, meus defeitos, minhas limitações. Vou formar uma unidade com meu companheiro, que também é um ser inteiro. Mas depois que esses dois seres inteiros se encontravam, era comum fundirem-se. Ficaram crudados num casamento fechado ou tradicional. Anulavam-se mutuamente. Com a revolução sexual e os movimentos de libertação feminina, o processo de individualização que vinha acontecendo se radicalizou. E a equação mudou de novo. 1 um mais 1 um é igual a 1 um mais 1. Um. Era o cada um na sua. Eu tenho que resolver os meus problemas, cuidar da minha própria vida. Você deve fazer o mesmo. Na minha independência total e autossuficiência absoluta, caso com você, que também é assim. Em nome dessa independência, no entanto, faltou sintonia, cumplicidade e compromisso afetivo. É a segunda crise do casamento que acompanhamos nas décadas de 70 e 80. Atualmente, após todas essas experiências, eu sinto as pessoas procurando outro tipo de equação. 1 mais 1 igual a 3. Para a aritmética, ela pode não ter lógica, mas faz sentido do ponto de vista emocional e existencial. Existem você, eu e a nossa relação. O vínculo entre nós é algo diferente de uma simples somatória de nós dois. Nessa proposta de casamento, o que é meu é meu, o que é seu é seu, o que é nosso é nosso. Talvez aí esteja a grande mágica que hoje buscamos, a de preservar a individualidade sem destruir o vínculo afetivo. Tenho que preservar o meu eu, meu processo de descoberta, realização e crescimento, sem destruir a relação. Por outro lado, tenho que preservar o vínculo sem destruir a individualidade, sem me anular. Acho que assim talvez possamos chegar ao ano 2000 um pouco menos divididos entre a sede de expressão individual e a fome de amor e de partilhar a vida, um pouco mais inteiros e felizes.
Para isso, temos que compartilhar com nossos companheiros de uma verdadeira intimidade. Ser íntimo é ser próximo, é estar estreitamente ligado por laços de afeição e confiança. Bom, mutualidade e mutuamente, querem dizer troca, reciprocidade. Autossuficiência é autonomia, independência. O texto trata principalmente da exatidão da matemática da vida, dos movimentos de libertação feminina, da loteria do sucesso no casamento ou do casamento no passado e no presente. É do casamento no passado e no presente. Né? Você vê que ao longo do tempo as pessoas é, iam se completando uma através do outro, né? buscando sua metade no mundo, aí passaram a meio mais meio, depois virou mais um, aí um mais um igual mais um, aí depois um mais um igual a três. Pergunta 3. No texto, no casamento atualmente, defende-se que a felicidade está na somatória do casal. A unidade é igual à soma das partes. O ideal é preservar o eu e o vínculo afetivo. E o melhor é cada um cuidar da sua própria vida. O ideal é preservar o eu e o vínculo afetivo. Questão 4. As Amazônias. Esse tapete de florestas com o rio Azuis que os astronautas viram é a Amazônia. Ela cobre mais da metade do território brasileiro. Quem viaja pela região não cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo. No início era assim, água e céu. É mata que não tem mais fim, mata contínua, com árvores muito altas, cortado pelo Amazonas, o maior rio do planeta. São mais de mil rios desaguando no Amazonas. É água que não acaba mais. No texto, o uso da expressão água que não acaba mais na linha 11 revela a admiração pelo tamanho do rio, a ambição pela riqueza da região, o medo de violências das águas, ou a surpresa pela localização do rio? Admiração pelo tamanho do rio. É a água que não acaba mais. O texto trata da importância econômica do rio Amazonas, das características da região amazônica, de um roteiro turístico da região amazônica ou do levantamento da vegetação amazônica. Ele dá características da região amazônica. Então, são belezas... Uh tapete de florestas de, com o rio azuis que os astronautas viram, mata que não tem mais fim, é o maior rio do planeta, são mais de mil, ri, mil rios desagando no Amazonas, água que não acaba mais, ou seja, então são características da região amazônica. A frase que contém uma opinião é cobre mais da metade do território brasileiro, não cansa de admirar as belezas da maior floresta, maior floresta tropical do mundo, ou é mata contínua cortada pelo Amazonas? É a alternativa B. Não cansa de admirar as belezas da maior floresta. Quem está viajando pela região não se cansa de admirar. A pessoa podia viajar pela região e se cansar de admirar. Tá? Então isso é uma opinião tá? que a autora está dando. A Paula Saldanha, tá? para quem já viu Globinho quando era criança, é ela. Tá? Questão 7. O Boto e a Baía da Guanabara. Piraiaguara sentiu um grande orgulho de ser carioca. Se o Atobá Maroto tinha dado nome para as ilhas, ele e todos os outros botos eram muito mais importantes. Eles eram o símbolo daquele lugar privilegiado, a cidade do Rio de Janeiro. A muito leal e heróica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Piraiaguara fazia questão de lembrar do título e também de toda a história da cidade da Baía de Guanabara. Os outros botos zombavam dele. Leal! Uma cidade que quase acabou conosco, que poluiu a Bahia. Heróica, uma cidade que expulsou as baleias, destruiu os mangues e quase não nos deixou sardinhas para comer. Olha aí para o fundo e vê quanto cano e lixo essa cidade jogou aqui dentro. A corda do encantamento, Piraiaguara. O Rio de Janeiro e a Bahia de Guanabara foram bonitos sim, mas isso foi há muito tempo. Não adianta ficar suspirando pela beleza do Morro do Castelo ou pelas praias e pela mata que desapareceram. Olha que se continuar sonhando acordado, você vai acabar sendo atropelado por um navio. O medo e a tristeza passavam por ele como um arrepio de dor. Talvez nenhum outro boto sentisse tanto a violência da destruição da Guanabara. Mas certamente ninguém conseguia enxergar tão bem as belezas daquele lugar. Em um instante, o arrepio passava e a alegria brotava de novo em seu coração. Bom, para ilustrar isso daqui, eu coloquei duas fotos da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A primeira foto quase não aparece o lixo né, que existe na Baía. E a segunda já, você vendo, né, um pouquinho mais aproximadamente, quão suja está a Baía da Guanabara, apesar das promessas de todos os governos né, que um dia vão limpar. 
Os outros botos zombavam de Piraí agora porque ele conhecia muito bem a história do Rio de Janeiro, enxergava apenas o lado bonito do Rio de Janeiro, julgava os botos mais importantes do que os outros animais ou sentia tristeza pela destruição da Baía da Guanabara. É porque ele via apenas o lado bonito do Rio de Janeiro. Ó, oh, leal, você de fazer cabu conosco, por a Bahia heróica. Então, quer dizer, a corda do encantamento, Piraiaguara. Tá? Então, ele estava enxergando apenas o lado legal lá do Rio de Janeiro. O fato que provoca a discussão entre as personagens é a escolha de nomes de botos para as ilhas, a história da cidade do Rio de Janeiro, o orgulho do boto pela cidade do Rio de Janeiro, os perigos do Rio de Janeiro para os botos. É o orgulho do boto pela cidade do Rio de Janeiro. Mas, é aquilo, tá? Ninguém conseguia enxergar tão bem as belezas daquele lugar. Porque, claro, quem já foi no Rio de Janeiro sabe que realmente é muito bonito. É perigoso, é. Mas é muito legal, tá? Visitem o Rio de Janeiro. Sim, se continuar sonhando acordado, você vai acabar sendo atropelado por um navio, na linha 25 e 26... O termo sublinhado estabelece nesse trecho relação de causa, concessão, condição ou tempo. Condição, né? Se você continuar sonhando acordado, você vai acabar sendo atropelado por um navio. Tá certo? Então, se, 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 acorda, filho, senão você vai ser atropelado. O encontro. Em redor, o vasto campo. Mergulhado em neva branda, o verde era pálido e opaco. Contra o céu, erguiam-se os negros penhascos tão retos que pareciam recortados à faca. Espetado na ponta da pedra mais alta, o sol espiava através de uma nuvem. — Onde, meu Deus? — perguntava a mim mesma. — Onde vi esta mesma paisagem, numa tarde assim igual? Era a primeira vez que eu pisava naquele lugar. Nas minhas andanças pelas redondezas, jamais fora além do vale. Mas nesse dia, sem nenhum cansaço, transpus a colina e cheguei ao campo. Que calma! E que desolação! Tudo aquilo, disso estava bem certa, era completamente inédito para mim. Mas por que então o quadro se identificava, em todas as minúcias, a uma imagem semelhante lá nas profundezas da minha memória? Voltei-me para o bosque que se estendia à minha direita. Esse bosque eu também já conhecera com uma folhagem cor de brasa, dentro de uma névoa dourada. Eu já vi tudo isto, já vi. Mas onde? E quando? Fui andando em direção aos penhascos, atravessei o campo, e cheguei à boca do abismo cavado entre as pedras. Um vapor denso subia como um hálito daquela garganta de cujo fundo insondável vinha um remotíssimo som de água corrente. Aquele som eu também conhecia. Fechei os olhos. Mas se nunca estive aqui, eu sonhei, foi isso? Percorri em sonho esses lugares e agora os encontros palpáveis, reais. Por uma dessas extraordinárias coincidências, teria eu antecipado aquele passeio enquanto dormia? Sacudi a cabeça. Não, a lembrança, tão antiga quanto viva, escapava da inconsciência de um simples sonho. Na frase, já vi tudo isso, já vi. Mas onde? O uso das reticências, reticências, lembra? Três pontinhos, reticências. O uso das reticências sugere impaciência, impossibilidade, incerteza ou irritação. Incerteza. Porque eu estou falando isso. Olha, eu já vi isso aí. Eu, já, eu sei que eu já vi, mas, mas onde? Onde? Então ela não está tá certa de onde que ela viu toda essa paisagem. Né? Seja criativo. Fuja das desculpas manjadas. Entrevista com teens, pais e psicólogos mostram que os adolescentes dizem sempre a mesma coisa quando voltam tarde de uma festa. Conheça seis desculpas entre as mais usadas. Uma sugestão, evite-as. Os pais não acreditam. Ah, nós tivemos que ajudar uma senhora que estava passando muito mal até o socorro chegar. A gente não podia deixar a pobre velhinha sozinha, né? Ah, o pai do amigo que ia me trazer bateu o carro. Ah, mas não se preocupa, ninguém se machucou. Aí eu cheguei um minuto depois do ônibus ter partido. Aí tive de ficar horas esperando uma carona. Você acredita que meu relógio parou e eu nem percebi? Mas, mas vocês não disseram que hoje eu podia chegar tarde? Não se lembram? Eu tentei avisar que ia me atrasar, mas o telefone daqui só dava o culpado. Você é, você é claro, é um estudante, né? Corretinho, direitinho. Você nunca fez essas coisas, né? Então, vamos lá. 
Primeira coisa, teens, tá? O que, que significa teens? Teens, em inglês, quer dizer adolescente. Teen vem de teenager, que é dos 13 aos 19 anos. Então, a gente fala da idade dos teens, né? Então, 13, então, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, de acordo com o texto, os pais não acreditam em adolescentes, psicólogos, pesquisas ou desculpas. Por incrível que pareça, os pais não acreditam em desculpas, tá? Eles até acreditam em vocês, mas não exagera, então não fica inventando desculpinha. 12. Duas almas. Ó oh, tu que vens de longe, ó oh, tu que vens cansada, entra e sob esse teto encontrarás carinho. Eu nunca fui amado e vivo tão sozinho. Vive sozinha sempre e nunca foste amada. A neve anda a branquear lividamente a estrada e a minha alcova tem a tepidez de um ninho. Entra, ao menos até que as curvas do caminho se banhem no esplendor nascente da alvorada. E amanhã, quando a luz do sol dourar radiosa, essa estrada sem fim, deserta e nem sem nua, podes partir de novo, ó nômade formosa. Já não serei tão só, nem irás tão sozinha. Há de ficar comigo uma saudade tua, has de levar contigo uma saudade minha. Então, alcova. Alcova quer dizer, é o quarto de um casal. Né? Então, tem aquela expressão, segredos de alcova. Então, são segredos amorosos entre o casal, que ficam entre quatro paredes. Tá? Nômade. Nômade, vocês viram de história, né? é, que os povos antigos eram nômades. Né? Então, quem não tem uma habitação fixa, quem fica andando por aí, sem rumo, né? são povos nômades. Tá? E tepidez. Claro que todo mundo significa tepidez, por isso mesmo é a pergunta dessa questão 12. Então vamos lá, no verso, e a minha alcova tem a tepidez de um ninho, a expressão sublinhada dá sentido de um lugar aconchegante, né? É o um ninho. Os dois textos, né? Então um vai falar dos índios macuxis e o outro dos negros nagos. Texto 1, a criação segundo os índios macuxis. No início era assim, água e céu. Um dia um menino caiu na água. O sol quente soltou a pele do menino. A pele escorregou e formou a terra. Então a água dividiu o lugar com a terra. E o menino recebeu uma nova pele cor de fogo. No dia seguinte, o menino subiu numa árvore, provou de todos os frutos e jogou todas as sementes ao vento. Muitas sementes caíram no chão e viraram bichos. Muitas sementes caíram na água e viraram peixes. Muitas sementes continuaram boiando no vento e viraram pássaros. No outro dia, o menino foi nadar, mergulhou fundo e encontrou um peixe ferido. O peixe explodiu e da explosão surgiu uma menina. O menino deu a mão para a menina e foram andando. E o menino e a menina foram conhecer os quatro cantos da terra. Agora o texto 2, a criação segundo os negros nagôs. Olorum, só existia Olorum. No início, só existia Olorum. Tudo mais surgiu depois. Olorum é o senhor de todos os seres. Certa vez, conversando com Oxalá, Olorum pediu, vá preparar o mundo. E ele foi. Mas Oxalá vivia sozinho e resolveu casar com Odudua. Deste casamento nasceram Aganju, a terra firme, e Iemanjá, dona das águas. De Iemanjá, muito tempo depois, nasceram os orixás. Os orixás são os protetores do mundo. Então vamos lá. Primeiro, quem são os índios Makushi? São índios de origem espanhola, quer dizer, onde é hoje é a Venezuela, né? E que entraram no Brasil lá pelo século XVIII. Existem cerca de 12 mil indígenas de várias tribos e no Brasil eles vivem principalmente no nordeste do estado de Roraima. Os Nagôs. Nagô é um termo usado pelos franceses para designar os africanos da costa dos escravos. Então muitos escravos eles saíram do Sudão e foram para a Bahia, na época né, da do tráfico de escravos. Tá? Então, vamos pensar que os sudaneses, né, nessa época, era toda essa região aqui, está mais laranja. Comparando-se essas duas versões da criação do mundo, constata-se que a diferença entre elas consiste na relação entre o Criador e a criação. A origem do princípio religioso da criação do mundo é a mesma nas duas versões. As divindades em cada uma delas têm diferentes graus de importância. As diferenças são apenas de nomes em decorrência da diversidade das línguas originárias. A diferença entre elas consiste na relação entre o Criador 
e a criação, 14, dois textos também. Texto 1. 50 camundongos, alguns dos quais clones de clones, derrubaram os obstáculos técnicos à clonagem. Eles foram produzidos por dois cientistas da Universidade do Havaí, num estudo considerado revolucionário pela revista britânica Nature, uma das mais importantes do mundo. A notícia de que os cientistas da Universidade do Havaí desenvolveram uma técnica eficiente de clonagem fez muitos pesquisadores temerem o uso do método para clonar seres humanos. Isso 2. Cientistas dos Estados Unidos anunciaram a clonagem de 50 ratos a partir de células de animais adultos, inclusive de alguns já clonados. Seriam os primeiros clones e clones, segundo estudos publicados na edição de hoje da revista Nature. A técnica empregada na pesquisa teria um aproveitamento de embriões, da fertilização ao nascimento, três vezes maior que a técnica utilizada por pesquisadores britânicos para gerar a ovelha Dolly. Então você vê que são duas notícias, né, que saíram no Globo e na Folha de São Paulo, em julho de 98. Então, ovelha Dolly. Né? A ovelha Dolly é essa ovelha simpatiquinha aí. Né? Ela foi o primeiro mamífero adulto a ser clonado, em 5 de julho de 1996, pelos pesquisadores do Instituto Roslin, que fica na Escócia. Seu nome é homenagem à cantora norte-americana Dolly Parton. Ela viveu até 2006. Seu corpo está empalhado no Museu Real da Escócia. Esses dois textos tratam de clonagem. Qual o aspecto dessa questão é tratado apenas no texto 1? A divulgação da clonagem de 50 ratos, a referência à eficácia da nova técnica de clonagem, o temor que os seres humanos sejam clonados, ou a informação acerca dos pesquisadores envolvidos no experimento. É o temor de que os seres humanos sejam clonados. Pergunta 15. Magia das árvores. Eu já lhe disse que as árvores fazem frutos do nada, e isso é a mais pura magia. Pense agora como as árvores são grandes e fortes, velhas e generosas, e só pedem em troca um pouquinho de luz, água, ar e terra. É tanto por tão pouco, quase toda a magia da árvore vem da raiz. Sob a terra, todas as árvores se unem. É como se estivessem de mãos dadas. Você pode aprender muito sobre paciência estudando as raízes. Elas vão penetrando no solo devagarinho, vencendo a resistência mesmo dos solos mais duros. Aos poucos, vão crescendo até acharem água. Não erram nunca a direção. Pedi uma vez a um velho pinheiro que me explicasse por que as raízes nunca se enganam quando procuram água. E ele me disse que as outras árvores que já acharam água ajudam as que ainda estão procurando. E se a árvore estiver plantada sozinha num prado? As árvores se comunicam entre si, não importa a distância. Na verdade, nenhuma árvore está sozinha. Ninguém está sozinho. Jamais. Lembre-se disso. Prado. Prado é um terreno, o um pasto. No trecho, ninguém está sozinho. Jamais. Lembre-se disso. As frases curtas produzem um efeito de continuidade, dúvida, ênfase ou hesitação. Por isso que eu falei que é legal você interpretar, não apenas ler o texto direto. Por quê? Porque significa ênfase. Ninguém está sozinho. Jamais. Lembre-se disso. A dor de crescer. Período de passagem, tempo de agitação e turbulências. Um fenômeno psicológico e social que terá diferentes particularidades de acordo com o ambiente social e cultural. Do latim ad, que quer dizer para, e olecer, que significa crescer, mas também adoecer, enfermar. Todas essas definições, por mais verdadeiras que sejam, foram formuladas por adultos. Adolecer dói, dizem as psicanalistas Margarete, Ana Maria e Ieda, porque é um período de grandes transformações. Há um sofrimento emocional com as mudanças biológicas e mentais que ocorrem nessa fase. É a morte da criança para o nascimento do adulto. Portanto, trata-se de uma passagem de perdas e ganhos, e isso nem sempre é entendido pelos adultos. Margarete, Ana Maria e Eda decidiram criar o ponto de referência exatamente para isso. Para facilitar a vida tanto dos adolescentes quanto das pessoas que os rodeiam, como pais e professores. Estamos tentando resgatar o sentido da palavra diálogo, enfatiza Ieda. Quando os dois falam, os dois ouvem sempre concordando um com o outro, nem sempre acatando. Nosso objetivo maior talvez seja o resgate da interlocução, com direito inclusive a interrupções. Frutos de uma educação autoritária, os pais de hoje se queixam de estar vivendo a tão alardeada ditadura dos filhos. Contrapondo o autoritarismo, muitos enveredaram pelo caminho da liberdade generalizada e essa tem sido a grande dúvida dos pais que procuram o ponto de referência. Proibir ou permitir? O que propomos aqui, afirma Margarete, é a consciência da liberdade. Nem o vale tudo e nem a proibição total. 
tivemos acesso a centros semelhantes ao nosso, na Espanha e em Portugal, onde o setor público funciona bem e dá muito apoio a esse tipo de trabalho porque já descobriram a importância de uma adolescência vivida com o um mínimo de equilíbrio, já que o processo de passagem é inevitável que ele seja feito com menos dor para todos os envolvidos. No texto, o argumento que comprova a ideia de ser adolescência um período de passagem é Adolescentes sofrem mudanças biológicas e mentais? Filhos devem ter consciência do significado de liberdade? Pais reclamam de, da ditadura dos seus filhos? Ou psicólogos tentam recuperar o valor do diálogo? O argumento que comprova a ideia é que os adolescentes sofrem mudanças biológicas e mentais. Você que está provavelmente lendo esse vídeo, você é um adolescente. Você sabe muito bem que você está passando por um, um período de mudanças biológicas, né? seu corpo está mudando tá? e a sua cabecinha também está mudando. Você está deixando de ser criança e já está com uma personalidade mais adulta. Você já está tomando contato né, com os problemas mais adultos. Tá? Então a alternativa A é a correta. 17. Minha sombra. De manhã, a minha sombra, com meu papagaio e o meu macaco, começam a me arremedar. E quando eu saio, a minha sombra vai comigo, fazendo o que eu faço, seguindo os meus passos. Depois é meio-dia, e a minha sombra fica do tamaninho de quando eu era menino. Depois é tardinha, e a minha sombra tão comprida brinca de pernas de pau. Minha sombra, eu só queria ter o humor que você tem, ter a sua meninice, ser igualzinho a você. E de noite, quando escrevo, fazer como você faz, como eu fazia em criança. Minha sombra, você põe a sua mão por baixo da minha mão, vai cobrindo o rascunho dos meus poemas sem saber ler e escrever. Arremedar é aparentar, simular, fazer imitações. De acordo com o texto, a sombra imita o menino de manhã, meio-dia, à tardinha ou à noite? De manhã. Ó, de manhã, a minha sombra com meu papagaio. Meu... Questão 18. Assaltos insólitos. Né? Então aqui você vê de tudo. Né? Um pintor, os irmãos metralha, uma batedeira, um rádio e um pacote de bombom, né? um sonho de valsa que ninguém resiste. Então vamos ver sobre o que é esse texto. Assaltos insólitos. Assalto não tem graça nenhuma, mas alguns contados depois até que são engraçados. É igual a certos incidentes de viagem, que quando acontecem, deixa a gente aborrecidíssimo, mas depois, narrado aos amigos no jantar, passam a ter sabor de anedota. Uma vez, me contaram de um cidadão que foi assaltado em sua casa. Até aí, nada demais. Tem gente que é assaltada na rua, no ônibus, no escritório, até dentro de igrejas e hospitais. Mas muitos o são na própria casa, o que não diminui o desconforto da situação. Pois lá estava o dito cujo em sua casa, mas vestido em roupa de trabalho, pois resolveram dar uma pintura na garagem e na cozinha. As crianças haviam saído com a mulher para fazer compras, e o marido se entregava a essa terapêutica atividade, quando da garagem vê adentrar pelo jardim dois indivíduos suspeitos. Mal teve tempo de tomar uma atitude e já ouvia... É um assalto. Fica quieto e não leva chumbo. Ele já se preparava para toda a sorte de tragédias quando um dos ladrões pergunta. Cadê o patrão? Num rasgo de criatividade, respondeu. Oh, ele saiu, ele foi com a família no mercado, mas já volta. Então vai lá, vai, 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 vamos lá dentro, mostra tudo. Fingindo-se então de empregado de si mesmo e ao mesmo tempo para levar sua cara, ele começou a dizer. Oh, se quiserem levar, pode levar tudo, estou me lixando, eu não gosto desse patrão. Paga mal, é um pão duro. Vocês não levam aquele rádio ali? Olha, se eu fosse vocês, eu levava aquele som também. Olha, na cozinha tem uma batedeira ótima da patroa. Não, não querem uns discos? Dinheiro não tem, pois eu ouvi dizer que eles botam tudo no banco. Mas ali dentro do armário tem uma porção de caixa de bombom que o patrão é tarado por bombom. Os ladrões recolheram tudo que o falso empregado indicou e saíram apressados. Daí a pouco chegavam a mulher e os filhos. Sentado na sala, o marido ria, ria, tanto nervoso quanto aliviado do próprio assalto que ajudara a fazer contra si mesmo. O dono da casa livra-se de toda sorte de tragédias, principalmente porque conselha levar o som, conta os efeitos do patrão, mente para os assaltantes ou mostra os objetos da casa. Claro, né? Porque ele mente para os assaltantes, né? Ele inventa que ele trabalha na casa, certo? Ele não é o próprio dono da casa. É isso que ele vai mentindo, né? mas também né? vai aconselhando o pessoal a levar. Ó, leva tudo aí e tal, e se manda. No trecho, e o marido se entregar a essa terapêutica atividade, nas linhas 18 e 19, a expressão destacada substitui fazer compras, ir ao mercado, 
narrar anedotas ou pintar a casa. Terapêutica atividade, atividade que faz você descansar, ficar pensando nas nuvens, tipo pescar, né? Tipo pescaria. Então, para quem gosta, pintar a casa também é um desses serviços né, que te ajudam a ficar mais calmo, tranquilo e sereno. Exemplo de linguagem formal no texto, dito cujo na linha 14, adentrar na linha 20, pão duro na linha 38 ou botam na linha 43. É adentrar. A única coisa formal aqui é adentrar. Quem entra? É entrar dentro. O antigo locutor Fiore Gilhote é um que falava sempre isso. Os times adentram ao campo, torcida brasileira. Então, formal é adentrar. As demais são da linguagem informal. Questão 21. Prezado senhor, somos alunos do Colégio Tomé de Souza e temos interesse em assuntos relacionados a aspectos históricos de nosso país principalmente os relacionados ao cotidiano de nossa história, como era o dia a dia das pessoas, como eram as escolas, a relação entre pais e filhos, etc. Vínhamos acompanhando regularmente os suplementos publicados por esse importante jornal, mas agora não encontramos mais os artigos tão interessantes. Por isso, resolvemos escrever-lhe e solicitar mais matérias a respeito. O tema de interesse dos alunos é cotidiano, escola, história do Brasil ou a relação entre pais e filhos? A história do Brasil, né? relacionada aos aspectos históricos do nosso país, como é o cotidiano de nossa história, o dia a dia das pessoas. Tá? Então, isso tem que ser em história. Questão 22. Há muitos séculos, o homem vem construindo aparelhos para medir o tempo e não lhe deixar perder a hora. Um dos mais antigos foi inventado pelos chineses e consistia em uma corda cheia de nós a intervalos regulares. Colocava-se fogo ao artefato e a duração de algum evento era medida pelo tempo que a corda levava para queimar entre um nó e outro. Não há registros, mas com certeza diziam-se coisas como Muito bonito, não? Você está atrasado a mais de três nós. Claro, isso em mandarim. Né? A finalidade do texto é Argumentar, descrever, informar ou narrar. Hum. Então vamos falar só um pouco sobre os tipos de texto. Tá? Então, o argumentativo dissertativo o objetivo é analisar, interpretar, explicar e avaliar dados reais. De forma geral, requer reflexão e opiniões fundamentadas a respeito de fatos. O descritivo é um relato objetivo ou subjetivo quanto a uma pessoa, lugar, objeto, animal, etc. Sendo possível descrever também numa abordagem mais subjetiva ou abstrata, sentimentos, sensações e percepções. O informativo expositivo é um texto em que o escritor expõe brevemente um tema, fato ou circunstância ao leitor em linguagem clara e direta, e tem como objetivo transmitir informação sobre algo de forma isenta. O narrativo é descrever ou contar fatos, verdadeiros ou não, podendo mesclar dados reais e imaginários que sejam contextualizados em tempo e lugar, com uma estrutura mínima com relação a um ou mais personagens. E o injuntivo instrucional está pautado na explicação e no método para a concretização de uma ação, por exemplo, receita de bolo, bula de remédio, manual de inscrições, editais e propagandas. Então, a finalidade desse texto aqui é informar o drama das paixões platônicas na adolescência. Bruno foi aprovado por três dos sentidos de Camila, visão, olfato e audição. Por isso, ela precisa conquistá-lo de qualquer maneira. Matriculada na oitava série, a garota está determinada a ganhar o gato do terceiro ano do ensino médio. E para isso, conta com os conselhos de Tati, uma especialista na arte da azaração. A tarefa não é simples, pois o moço só tem olhos para a Lúcia, justo a maior crânio da escola. E agora, o que fazer? Camila entra em dieta espartana e segue as leis da conquista elaboradas pela amiga. Então, paixões platônicas. Uh, significa o quê? Um amor impossível, difícil ou o que não é correspondido. Para o filósofo e matemático grego Platão, que viveu entre 429 e 348 a.C., o amor era algo essencialmente puro e desprovido de paixões, ao passo em que estas são essencialmente cegas, materiais efêmeras e falsas. Se você não gostou, o Platão está aí para você reclamar com ele. Dieta espartana, também lá da Grécia. Tá? Então, vem da dieta do guerreiro, criado por Oliver of Meckler. Em 2001, essa obra, sem base científica, né, que se diga, é orientada da observação do autor e experiência no exército israelense 
e pesquisa sobre como funcionavam as sociedades guerreiras antigas como Esparta e Roma. Ele prega que o consumo diário principal de comida deve acontecer em uma única refeição principal por dia e incentiva uma espécie de jejum controlado associado à prática de exercícios físicos com o estômago praticamente vazio. Não pode se deduzir do texto que Bruno chama a atenção das meninas? É mestre na arte de conquistar? Pode ser conquistado facilmente ou tem muitos dotes intelectuais? Ele chama a atenção das meninas, né? Oh, a Camila, quem mais? A Tati, a Luz, é, 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 entendeu? É, o cara é o cara. Aqui um quadrinho né, do Angeli, então Romeu e Dalila. Que olhar é esse, Dalila? Olhar de tristeza, de mágoa, desilusão, olhar de apatia, tédio, solidão. Ah, sorte, pensei que fosse conjuntivite. Bom, conjuntivite, tá? É a inflamação da membrana externa do globo ocular, o branco dos olhos, né? E o interior das pálpebras. Os principais sintomas são vermelhidão nos olhos, coceira e olhos lacrimejantes. Em geral, a conjuntivite ataca os dois olhos. Pode durar de uma semana a duas semanas e não costuma deixar sequelas. Então, na tirinha, atrás de humor, hein? Que sorte! Pensei que fosse conjuntivite. Claro, ele tá fazendo... é aqui que você ri, né? A coitada, né? Tá triste, né? Tá com mágoa, desilusão, tá perdida na vida, né? E ele veio me falar que era conjuntivite. Então, é isso que dá o humor para a tirinha. Você achando engraçado ou não, lembre-se sempre disso. Ficou aqui, Revolução Verde. O sucesso da agricultura moderna permitiu o crescimento populacional. Desde 1950, a produção anual de grãos por pessoa cresceu 26%, apesar da área cultivada ter aumentado apenas 16%. Em 1950, eram 247 quilos. Aí foi crescendo, crescendo, né? teve o auge em 335, caiu um pouquinho em 1998, em 312. Né? Então essa, essa matéria que saiu na Veja em julho de 99. A ideia principal do texto é o crescimento da área cultivada no Brasil, o crescimento populacional, o cultivo de grãos ou o sucesso da agricultura moderna. Então, é o sucesso da agricultura moderna justamente por quê? Por causa das novas técnicas né, que existem, que permitiram que a produção anual de grãos por pessoa cresceu muito mais do que a área cultivada. Então a produção anual cresceu 26 contra uma área cultivada de só 16%. As técnicas agrícolas modernas que permitiram isso. 26, os números da educação. Então, de um lado, nós temos a posição do ranking de estados com mais recursos do Fundef por aluno ano, de primeira a quarta série em 2003, e depois a posição no ranking de desempenho dos estados no SAIB 2003 em matemática. Ou seja, temos, por exemplo, Minas Gerais, 16ª posição no ranking de estados com mais recursos, né, com R$ 655,00 por aluno, por ano, só que ficou em primeiro no ranking do desempenho, com a nota média de 191,61. Agora, depois, por exemplo, temos o Paraná, que recebeu 788 e ficou em sétimo. Tá? E assim vai, Santa Catarina, recebeu 168, ficou em terceiro. Rio, 895, ficou em segundo. São Paulo recebeu 1.200 e ficou em quarto. Roraima recebeu 1.438 e ficou em nono. Considerando-se os dados relativos às verbas recebidas e ao desempenho matemático nos estados, conclui-se que há uma relação direta entre a quantidade de verbas por aluno e desempenho médio dos alunos? Minas Gerais teve menos recursos por aluno e apresentou baixo desempenho médio dos alunos? O maior beneficiado com recursos financeiros por aluno foi Roraima? E São Paulo recebeu maiores verbas por aluno por ser o maior estado? O maior beneficiado com recursos financeiros por aluno foi Roraima. E mostrou, eles receberam 1.438 por aluno, mas ficaram em nono lugar. Né? Então, São Paulo não foi o que recebeu mais verbas, né? por ser mais no estado. Minas Gerais teve menos, menos recursos que, foram, que estão aqui na tabela, mas também não apresentou, pelo contrário, apresentou maior desempenho. E por isso mesmo que não há uma relação direta entre a quantidade de verbas e o desempenho médio dos alunos. Maneira de amar O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com a sua cara, ou porque não fosse homem bonito ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão, o jardineiro tentava captar-lhe as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa, que as outras flores não comentavam. 
Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a terra, na ocasião devida. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma, e mandou embora depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se por que não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem. — Você o tratava mal, agora está arrependido? — Não, respondeu. Eu estou triste porque agora não posso tratá-lo mal. É a minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Para você ver o que é a cravina, né? É essa planta aqui, o girassol, que acho que todo mundo conhece, e o gerânio. Então, eles conversam. No trecho, em vão o jardineiro tentava captar-lhe as graças, o termo em destaque refere-se ao seguinte termo do primeiro parágrafo. A cravina, o gerânio, o girassol ou o homem bonito? Ao girassol, né? Você vê que o jardineiro ficou o tempo inteiro tentando captar as graças do girassol. Tá? Então esse lhe, o lhe, é o girassol. Estou um soltar pipas. Hoje, quando eu estava voltando para casa e passando por uns bairros mais afastados do centro, vi dois meninos soltando pipa, ou papagaio, como alguns chamam. Nesse instante me veio uma série de recordações da infância em que brincávamos de soltar pipa com os amigos da vizinhança. Até mesmo participei uma vez de um concurso de pipas, onde tinha vários critérios como beleza, tipo e voar mais alto. Na época, fiz um modelo conhecido por bidê, que lembra um pouco o 14 bis. Foi muito divertido e ainda levei a medalha para casa. Hoje as brincadeiras mudaram bastante, e as crianças preferem os brinquedos eletrônicos, videogames, computadores... Aí o texto 2, também é soltar pipas. As férias escolares vêm chegando, e com elas as brincadeiras ganham as ruas. É preciso ter cuidado quando a turma resolve soltar pipas. O primeiro vilão é o cerol, aquela mistura de cola e vidro que os garotos passam na linha para disputar a pipa do outro. Embora pareça divertido, inúmeros casos de morte são registrados por cortes da linha. Segundo os dados da Associação Brasileira de Motociclistas, são mais de 100 acidentes por ano, 25% deles são fatais. Os animais também correm riscos, principalmente aqueles que voam mais alto, como urubus, gaviões e corujas. As aves de médio porte, como pombas e passarinhos, quando sofrem uma lesão, raramente conseguem sobreviver. Então, 14 bis é esse avião aqui, que foi criado pelo brasileiro Alberto Santos Dumont, aqui, né, um voo em Paris, em 1906. Bom, muito bem, em relação aos textos 1 e 2, pode-se afirmar que o texto 1 apresenta uma visão saudosista da brincadeira de pipas e o texto 2 mostra os perigos dessa brincadeira? O 1 apresenta formas diferentes de soltar pipa e o 2 mostra as consequências negativas da brincadeira? O 1 narra carros perigosos sobre o ato de soltar pipas e o 2 alerta para a necessidade de serol? Ou o texto 1 compara as brincadeiras antigas com as novas e o texto 2 ressalta o comportamento das pessoas que soltam as pipas? É o A, né, pessoal? O texto 1 está apresentando uma maneira saudosista, né? Hoje, quando eu olhava, então, dizer, é uma pessoa mais velha falando, que quando passava, né? Estava voltando para casa, ele viu duas crianças soltando pipa, tá? Aí ele lembra da infância dele. E o texto 2 mostra os perigos, ó. Mais de 100 acidentes por ano, 125% deles são fatais e os animais também correm riscos. 29. Nino quer um amigo. Nino, por que você está sempre tão sério e cabisbaixo? Nino vivia triste. Ele se sentia sozinho. Ninguém queria ser amigo dele. Pobre menino. Um dia, na praia, ele ficou esperançoso de encontrar um amigo. Ah, um menino, quem sabe? E tentou chegar perto dele. Mas o menino virou para o lado, cavou um buraco. E ainda jogou areia no menino. Coitado dele. Até que um dia, ele tinha desistido de procurar. Pensando em porque quanto mais tentava encontrar um amigo, mais sozinho se sentia. Ficou distraído, pensando e adormeceu. Quando acordou, olhou-se no espelho. Enquanto escovava os dentes, percebeu que fazia muitas caretas. Achou engraçado. Enxugou a boca e continuou brincando com o espelho. Era riso daqui, riso de lá. Era a língua do Nino, língua no espelho. Piscadela aqui, piscadela ali. Começou ali uma verdadeira folia. Era um jogo de reconhecimento entre Nino e sua imagem no espelho. E não é que Nino era bem engraçadinho? Ele mesmo nunca tinha reparado nisso antes. Que cara legal era o Nino. Que garoto charmoso, bem-humorado. Nino ficou encantado com seu espelho. Fez-se ali uma grande amizade. E depois dessa amizade, surgiram muitas outras. Nino hoje é um cara cheio de grandes amigos, incluindo ele mesmo. Valeu, Nino!
Neste texto, no trecho, e não é que Nina era bem engraçadinho, a palavra destacada foi empregada no diminutivo para indicar afetividade, desprezo, ironia ou tamanho. Afetividade. Na questão 30, temos aqui uma propaganda da Mesblo Veículos, Mesblo que já foi uma das maiores lojas de departamento e vendedora de veículos né, de, do Brasil, né? então, um anúncio de 1990 no Globo, e estão dizendo assim, para usar esta fantasia você só precisa de uns drinks antes e um carro depois. Nesse carnaval, sambe mas não dance, beba mas não dirija depois. A expressão sambe mas não dance significa divirta-se sem se expor ao perigo, brinque muito no carnaval, é perigoso dirigir fantasiado, é preciso beber para usar fantasia? É claro que é a primeira, né? Divirta-se sem se expor ao perigo. A incapacidade de ser verdadeiro. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo dois dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara da Siae Pidia e queriam formar um tapete voador para transportá-la ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. O primeiro regime de cavalaria de guardas é uma unidade do exército brasileiro, cuja missão principal é guardecer as instalações da presidência da república, e eles são conhecidos como dragões da independência. Esse texto, a narrativa é gerada pela aparição de seres fantásticos, ida de Paulo ao médico, imaginação de Paulo ou proibição de jogar futebol. Pela imaginação dele, né? Ela é uma criança muito criativa, né? muito, muito cheia das histórias. Questão 32 é a música ECT dos Tribalistas, que é mais ou menos assim. Tava com um cara que carimba postais, que por descuido abriu uma carta que voltou, levou um susto que lhe abriu a boca, esse recado veio pra mim não pro senhor. Recebo o craque colante, dinheiro, parco embrulhado em papel, carbono e barbante, até cabelo cortado, retrato de três por quatro para batizado distante. Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor. Levo o mundo que eu vou já, leve o mundo que eu vou já. Leve o mundo que eu vou já, mas esse cara tem a língua solta, a minha carta ele musicou, tava em casa vitamina pronta, ouvi no rádio a minha carta de amor, dizendo eu caso contente, papel passado, presente desembrulhado, vestido eu volto logo, me espera, não brigue nunca comigo, eu quero ver nossos filhos, professor me ensinou a fazer uma carta de amor. Leve o mundo e não vou lá. É mais ou menos assim, tá? Você entra aí no YouTube, assista o vídeo com a Marisa Monte e não reclama. CT, primeira coisa que é CT. É Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Bom, o verso tava com cara que carimba postais é um exemplo de linguagem coloquial. Se você fosse dizer isso de uma maneira formal, você diria, eu estava com uma pessoa cuja função é carimbar cartões postais. São 33. Primeiro, Rubinho a mil por hora. Desde criança, Rubens Barrichello é louco por corridas. Aos seis anos, já voava nas pistas de kart. Depois passou rápido pela Fórmula Ford, Fórmula Opel, Fórmula 3 e Fórmula 3000. Não parou por aí. Foi o mais jovem piloto da história a entrar para a Fórmula 1, quando tinha apenas 20 anos. Texto 2. Vencer ou vencer. Ayrton Senna sempre fez tudo muito rapidinho. Aos 4 anos ganhou seu primeiro kart. Aos 10 já pilotava no autódromo de Interlagos. Quando tinha 31 anos, era o mais jovem tricampeão da história da Fórmula 1. Vencer ou vencer era o seu lema. Isso é verdade. E aí uma foto dos dois, né? do Ayrton e do Rubinho. Então esses dois textos apresentam uma biografia convidam para corridas, incentivam o uso do kart, oferecem um prêmio. Mas é claro, é uma biografia simples, né? do Manual de Esportes do Cascão, do Maurício de Souza, né? mas os dois textos estão falando de uma rápida biografia 
do Rubens Barrichello e do Ayrton Senna da Silva. Então, alternativa A. 34. Como opera a máfia que transformou o Brasil num dos campeões da fraude de medicamentos? É um dos piores crimes que se podem cometer. As vítimas são homens, mulheres e crianças doentes. Presas fáceis, capturadas na esperança de recuperar a saúde perdida. A máfia dos medicamentos falsos é mais cruel do que as quadrilhas de narcotraficantes. Quando alguém decide cheirar cocaína, tem absoluta consciência do que coloca no corpo adentro. As vítimas dos que falsificam remédios não é dada a oportunidade de escolha. Para o doente, o remédio é compulsório. Ou ele toma o que o médico lhe receitou ou passará a correr risco de piorar ou até morrer. Nunca como hoje os brasileiros entraram numa farmácia com tanta reserva. Né? Então o que é a máfia? Né? A máfia é uma organização criminosa cujas atividades estão submetidas a uma direção de membros que sempre ocorre de forma oculta e que repousa numa estratégia de infiltração da sociedade civil e das instituições. O fraude é falsificação. Narcotraficantes são traficantes de narcóticos, né? ou seja, traficantes de drogas ilegais. Então, segundo a autora, um dos piores crimes que se podem cometer é a falsificação dos remédios. 35. O corvo e a raposa. Um corvo, empoleirado sobre uma árvore, segurava em seu bico um queijo. Uma raposa, atraída pelo cheiro, dirigiu-lhe mais ou menos as seguintes palavras. Olá, doutor corvo. Como o senhor é lindo. Como o senhor me parece belo. Sem mentira, se sua voz se assemelha à sua plumagem, então o senhor é a fênix dos habitantes desses bosques. Diante dessas palavras, o corvo, não cabendo em si de contente, para mostrar sua bela voz, abriu um grande bico e deixou cair sua presa. A raposa apoderou-se dela e disse, Meu caro senhor, aprenda que todo bajulador vive às custas de quem lhe deu ouvidos. Esta lição vale, sem dúvida, um queijo. O corvo, envergonhado e confuso, jurou, um pouco tarde, é verdade, que ele não cairia mais nessa. A fênix é uma pessoa que é superior, única em seu gênero. Então, no trecho, para mostrar sua bela voz, abriu um grande bico e deixou cair sua presa, a raposa apoderou-se dela. As palavras em destaque referem-se à voz, ao bico, à raposa ou ao corvo. É claro que é ao corvo, né? Então, olha aqui, o corvo... Não cabendo se contente para mostrar sua bela voz, abriu um grande bico. E deixou cair a sua presa, a presa dele mesmo, do corvo. Então, a alternativa D é a correta. 36. O homem do olho torto. No sertão nordestino, vivia um velho chamado Alexandre. Meio caçador, meio vaqueiro, era cheio de conversas. Falava cuspindo, espumando como um sapo cururu. O que mais chamava atenção era o seu olho torto, que ganhou quando foi caçar a égua pampa, a pedido do pai. Alexandre rodou o sertão, mas não achou a tal égua. Pegou no sono, no meio do mato, e quando acordou, montou num animal que pensou ser a égua. Era uma onça. No corre-corre, machucou-se com galhos de árvores e ficou sem um olho. Alexandre até que tentou colocar seu olho de volta no buraco, mas fez errado. Ficou com o olho torto. O que deu origem aos fatos narrados nesse texto? É o fato de Alexandre falar muito? O hábito de Alexandre falar cuspindo? A caçada de Alexandre é a égua pampa ou a caçada de Alexandre é uma onça? É a caçada de Alexandre a uma égua pampa. Aqui, ó, que ele ganhou quando foi caçar a égua pampa. Então, alternativa C. Por que os japoneses vieram ao Brasil? E por que agora seus descendentes estão indo para o Japão? No início do século XX, as lavouras de café brasileiras precisavam de mão de obra. A saída do governo brasileiro foi atrair imigrantes. O momento não podia ser melhor para os japoneses. Lá, o desemprego bombava por causa da mecanização da lavoura. Outro motivo que facilitou a vinda deles foi um tratado de amizade que Brasil e Japão tinham acabado de assinar. Aí, a situação se inverteu. O Japão se transformou em uma potência e lá pela década de 80, ficou difícil bancar a vida no Brasil por causa da inflação e do desemprego. Os netos e bisnetos dos imigrantes japoneses enxergaram então uma grande chance de se dar bem e foram em massa para o Japão. Até 2006, a comunidade brasileira no país já havia alcançado 313 pessoas. Na frase, o desemprego bombava por causa da mecanização da lavoura, a expressão destacada pode ser substituída por aumentava, apontava, atraía ou bancava. Aumentava, né, professor? Bombar, você sabe muito bem, né? Quem que bomba na internet? Quem que bomba nos views? Então, em que aumenta, né? Então, bombava por causa da mecanização da lavoura. Então, aqui temos um quadrinho da Mônica, né? Então, desculpa a demora, Aninha. 
é que eu tive uns probleminhas com a internet. Alguns arquivos que eu baixei estavam danificados, então... Puf, né? Puf, sumiu, coitado. A expressão deletei, usada no terceiro quadrinho, é própria da linguagem tecnológica. Nesse contexto, qual o significado dela? Destruir? Esquecer? Convencer ou apagar? Apagar, né? Você viu que ele, ó, sumiu! O um quadrinho da Mafalda. Aqui está o troco. Com esse ticket, você retira o livro no palcão de pacotes. Obrigado. Essa é boa. Os pais põem a gente nesse mundo confuso sem nos consultar. E ainda por cima, temos que dar presente para eles. É um embrulho como se fosse para dar de presente? Não, como se fosse para perdoar. A expressão no último quadrinho, como se fosse para perdoar, denota o sentimento de culpa da Mafalda, o presente simbolizando o fato de Mafalda perdoar os pais, uma tentativa de aproximação por parte de Mafalda, ou o interesse de Mafalda por bens materiais. É o um presente simbolizando o fato de Mafalda perdoar os pais, né? Ela mesmo diz aqui, ó, não, olha, como se fosse para perdoar. 40. Leia a música abaixo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se vai descer. Bom, também acho que com o Renato Russo fica um pouco melhor, mas vamos nessa. A expressão se vai descer, destacada no fragmento, refere-se aos homens, aos anjos, ao amor ou ao mal? Ao amor. A gente está o tempo inteiro falando do amor é bom, ele não quer o mal. O amor não sente inveja ou o amor se envaidece. Tá? Então, está falando sobre o amor. Há uma geração sem palavras. Uma geração física encanta a juventude com seus resultados estéticos exteriores, o que pode ser bom, mas seria ainda melhor se ele se preocupasse um pouco mais com os músculos cerebrais, porque, como diz o poeta e tradutor José Paulo Paes, produzem satisfações infinitamente superiores. No fragmento apresentado, o autor defende a tese de que a malhação física traz ótimos benefícios aos jovens, os jovens de se preocupar mais com o desenvolvimento intelectual, o poeta José Paulo Paes pertence a uma geração sem palavras e malhar é uma atividade superior às atividades cerebrais, os jovens devem se preocupar mais com o desenvolvimento intelectual. Né? É o que ele está falando aqui em músculos cerebrais. Os jovens também devem se preocupar com o desenvolvimento intelectual, pelo menos para fazer as provas. 42. Recebi uma correspondência muito interessante de uma leitora que é mãe de uma menina de 5 anos. Ela contou que saiu com o marido para uma compra aparentemente simples, uma sandália para filho usar no verão. O que parecia fácil, porém, tornou-se motivo de receio, indignação e reflexão. Existem sandálias com salto plataforma, com salto anabela, com saltinho e com saltão. Mas sandálias para menina correr, pular e virar cambalhota? Saltar? Nada. Ou seja, é difícil encontrar sandália para criança, porque agora a menina tem que se vestir como mulher. Após ler o texto, responda, os termos em negrito indicam, então, porém, mas, ou seja, e por quê? Indicam oposição, o que parecia fácil, porém, tornou-se motivo de receio. Aí depois o mas, conclusão, as sandálias, correr, pular e virar como ela, só tá, nada. Cuidado, né? nem sempre mas quer dizer... A diversidade, você vê que aqui era a conclusão do que ela disse na frase anterior, tá? Ou seja, ou seja, normalmente é a explicação, né? Ou seja, é daquele tipo de expressão que se você não colocar, também não é nada necessário, tá? Então, se ela escrevesse aqui, é difícil, saltar nada, é difícil encontrar a sandália para uma criança, o sentido continuaria o mesmo, tá? Então, ou seja, serve muito para também preencher texto, tá? Mas é a explicação. E finalidade, porque agora a menina tem que se vestir como mulher, 43. O consumo de álcool cresce entre os jovens brasileiros. Muitos não se preocupam com a dependência nem encaram a bebida como droga. Mas segundo a Organização Mundial de Saúde, o álcool é a droga mais consumida do mundo, com 12 bilhões de usuários. Bom, primeira coisa, está assim na questão, tá? É, 12 bilhões de usuários, o planeta Terra não tem. Em 2018, se estimava que uma a cada três pessoas no mundo consumia álcool. 
ou seja, cerca de 2,4 bilhões. Então, para a pergunta, né? a função que a palavra nem desempenha no texto é o quê? É uma comparação de ideias, é uma adição, é uma consequência dos fatos e uma finalidade dos fatos. A adição de ideias, né? Então, muitos não se preocupam nem com a dependência e nem encaram a vida como droga. 44, o Garfield. Ah, aí veio o John, né? Esse é o meu novo celular. Aí ele pega o pequeno livrinho e este é o manual dele. E o Garfield, volume 1. O efeito de humor na tira é reforçado devido ao fato do John adquirir um celular, ao tamanho do celular, a ironia no pensamento do Garfield, ao tamanho do manual. Né? A ironia no pensamento do Garfield. Né? Reforça. Veio aqui, ó. Ele é reforçado aqui devido a esse comentário do Garfield, volume 1, quer dizer, né? O celular ainda vai ter outros volumes, que nem esse aqui, né? 45 é uma tira do Cebolinha, né? Então, o Cebolinha, para variar, está correndo do coelhinho, né? Tirado pela Mônica. Aí ele encontra uma placa de direção apontando para cima. Ele aponta a placa para o coelhinho, né? Só que ele esquece, né? Que tudo que sobe, uma hora tem que descer. Vai descer bem na cabeça dele, né? Então, o que torna o texto engraçado é que Cebolinha estava correndo do coelhinho da Mônica? O coelho, o coelhinho tomou rumo diferente de Cebolinha? Cebolinha achou que havia enganado o coelhinho ou as setas ajudaram Cebolinha a fugir do coelhinho? É claro que ele é engraçado porque o Cebolinha achou que havia enganado o coelhinho, mas nada, né? O coelhinho vai cair na cabeça dele. 46. Quem tem ouro card leva a vida leve. Leve porque ele é prático e não pesa no bolso. Leve, porque você pode ter dois ouro card, visa e mastercard, pelo preço de um, e porque o limite vale para seus dois cartões. Assim você usa a cada compra o ouro card que estiver na melhor data para você. Leve, porque dá um alívio no seu orçamento. Você ganha mais prazo, divide mais parcelas e conta com uma das melhores taxas do mercado. Leve, enfim, porque é do Banco do Brasil e todo mundo conhece. Ouro card, leve com você, sempre. Ouro card, leve a vida leve. Mesma coisa da questão anterior, tá? Não é taxas. Taxas com CH é aquelas taxinhas que você prega, aquelas que você pisa no pé, aquelas que você fura o dedo, tá? Taxas aqui é taxas bancárias. É um taxas bancárias são taxas com X, ok? Então, assinala a alternativa que não corresponde aos sentidos dados à palavra leve no anúncio. Portar, usar, ter. Vida tranquila, despreocupação. Pouco peso, pequeno, baixo custo. Premiação, riqueza e boa renda. É premiação, riqueza e boa renda. Né? Por quê? O leve né? é o quê? Porque ele é prático, porque é porque um cartãozinho, olha só, ele é prático, não pesa no bolso, é baratinho, você vai ter uma vida tranquila, você pode levar ele em qualquer lugar, na carteira, por aí, por aqui, totalmente despreocupado, né? principalmente se você paga em dia, porque se você atrasar o seu cartão de crédito, você está perdido na sua vida. Ok? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Premiação, riqueza e boa renda. 47. Então, vamos nessa. Na praia do sonho que eu falei, é o sonho. Teria menos água salgada, menos porque a água é feminina. Eu ia conseguir ficar em pé na minha triquinha trigada, sair do backside, subir no lip, trabalhar espuma. Ia! A torção foca não é meio assim, mas você entendeu, tá? Você procura também aí no YouTube que você vai encontrar. Eu ia conseguir ficar em pé na minha triquilha tigrada, sair do backside, subir no lip, trabalhar a espuma. Irra! As expressões destacadas são giras próprias dos professores universitários em palestra, adolescentes falando sobre surf, geógrafos analisando a paisagem ou biólogos discutindo sobre a natureza. É claro que são adolescentes surfistas. Então temos a charge. Temos consórcio de pão. Então o consórcio é o grupo de pessoas que se cotizam em prestações, geralmente mensais, para a compra de bens ou objetos de valor elevado, sendo a ordem de entrega a cada membro consorciado decidida mediante sorteio, mensal e semanal. Muito comum, né? Consórcio de automóveis, uh, consórcio também de imóveis, né? De casa, apartamentos, também de outros produtos, de uma época que todo mundo fazia consórcio para comprar videocassete, então, quer dizer, então existem consórcios de várias coisas, né? Tá? Mas o mais popular é o consórcio de automóveis. Então, na charge, o autor quer chamar a atenção para a possibilidade de ser feito consórcio para a venda de pães, o aumento na venda de pães, o alto preço cobrado na venda de pães, ou a baixa venda de pães através de consórcio. 
É a alternativa C, né? Temos consórcio de pão, isso quer dizer o quê? Que o pão está tão caro, mas tão caro, né? Que só você fazendo consórcio mesmo para você conseguir pagar. 49. Comparação entre dois textos. Texto 1. Brasil de todos os santos. Brasil, meu Brasil de todos os santos, descobrir sua cara de espanto, descobrir o seu encanto em um segundo, um país que sonha ser o novo mundo. Matas, praias, céu, diamantes e chapadas, transamazônicas e estradas te percorrem, feito rios de águas e florestas, transformando sua paisagem numa festa. Nas suas avenidas todas coloridas, desfilam homens e mulheres. Texto 2, desmatamento. Desde a ocupação portuguesa, o Brasil enfrenta queima de vegetação original e desmatamento com o intuito de aumentar as áreas de cultivo e pastagens, bem como facilitar a ocupação humana e, consequentemente, a especulação imobiliária. Esses procedimentos, ao longo dos anos, levaram à extinção de várias espécies vegetais e animais, à erosão e à poluição do meio ambiente em geral. Com relação aos textos Brasil de Todos os Santos e Desmatamento, é correta a alternativa. Ambos enaltecem a paisagem natural do território brasileiro? Os dois textos abordam o meio ambiente sob pontos de vista opostos? Ambos apontam para a transformação causada pela poluição? Os dois textos responsabilizam a ocupação portuguesa pelo desmatamento? Os dois textos abordam o meio ambiente sob pontos de vista opostos, que é a alternativa B. Né? Aqui, o primeiro texto... né? está falando né, do país, do novo mundo, matas, praias, transamazônicas, rios, águas e florestas, a paisagem é uma festa. E aqui está falando sobre desmatamento, né? sobre queimada, sobre extinção de espécies. 50. Então é uma piadinha do Calvin. Né? Suzy, me desculpe por ter te xingado. Eu não queria ferir seus sentimentos. Bem, você conseguiu ferir meus sentimentos, mas eu aceito suas desculpas. Obrigado. Oba, graças aos céus eu me livrei dessa. Pensando bem, quero ver você rastejando mais um pouco. Bem, você conseguiu ferir meus sentimentos, mas eu aceito suas desculpas. Obrigado. Nessa fala, expressa do segundo quadrinho, a palavra destacada refere-se à menina, ao menino, às duas crianças ou aos sentimentos? Ao menino, né? Bom, então ela diz aqui, ó, você conseguiu ferir meus sentimentos. Mas eu aceito as suas desculpas. Obrigado. Só que, né, gelo, né, e aí ela se arrependeu, né, também devia ter deixado ele tomar mais uma geladeira aí, né. Aqui está o modelo de folha de respostas, né, que você vai uh, responder, né, lá no dia da prova. Então, é assim, dicas para você fazer essa prova. Não demora muito numa questão. Se não souber responder, pula para uma pergunta mais fácil, depois você volta e responde as mais difíceis. Confira se você respondeu todas as perguntas. Passe as suas respostas para a folha de respostas, que vai ser parecida com essa que está aqui do lado. Muito cuidado para marcar cada resposta na folha, porque senão o computador vai entender que você respondeu errado. Tá? Então, é, você pode uh, marcar duas, uh, duas respostas da mesma questão, deixar em branco, ou, uh, ficar fora do quadradinho. Né? Então, você pinta direitinho aí, tá? no dia da prova, para você não perder pontos desnecessários. As questões... Né, de 1 a 26 foram tiradas do site do Ministério da Educação, as questões de 27 a 36 da Secretaria da Educação de Sergipe e as questões de 37 a 50 da Secretaria de Educação do Paraná. Então, para você, uma boa prova. Eu espero que o meu vídeo tenha aqui ajudado né, a você esclarecer algumas das suas dúvidas né, em relação às questões que caem sobre língua portuguesa. E boa sorte para você, se inscreve no nosso canal que a gente continua fazendo mais vídeos assim, tá bom? Obrigado, até a próxima!